নমস্কার নিউজ বর্তমানে আপনাদের স্বাগত আমি রয়েছি স্পেশাল ওয়ান নিয়ে বুদ্ধদেব আপনাদের সঙ্গে আজ আমরা আলোচনা করব এমন একটি বিষয় যেখানে রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত সাতটি বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন করে ফেললেন তার আগে দুটি বেঙ্গল লিডস অর্থাৎ মোট নটি কিন্তু আমরা আলোচনা করব বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট নিয়ে যা গতকালই শেষ হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ঘোষণা করলেন যে বিগত বছরের থেকে অর্থাৎ দু হাজার বাইশের যে বিজিবিএস হয়েছিল সেখানে ইনভেস্টমেন্টের মৌয়ের স্বাক্ষরিত হয়েছিল প্রায় দেখা যাচ্ছে যে প্রায় তিন কোটি তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্টের কথা শোনা গেছিল কিন্তু এবার তা ছাপিয়ে গেল কত হলো এবারে বিজিবিএসে এখনো পর্যন্ত যেটা জানা যাচ্ছেন বা মুখ্যমন্ত্রী যেটা ঘোষণা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুশো অষ্টআশি কোটি টাকার বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গে আসতে চলেছে অ্যামাউন্টটা ভালো করে শুনবেন তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুশো অষ্টআশি কোটি টাকার বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গে আসতে চলেছে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে কিন্তু আদৌ কি সম্ভব আদৌ কি সম্ভব মুখ্যমন্ত্রী যে বিষয়টা তুলে ধরলেন সেই অর্থাৎ সেই এত টাকার বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গে আসার তাহলে তো পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে পুরো শিল্প একদম সবার ওপরে চলে যাবে পশ্চিমবঙ্গে মাইগ্রেন্ট লেবারদের দরকার পড়বে না পশ্চিমবঙ্গে একদম সবার ওপরে চলে যেতে পারে এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা এবং সেই আলোচনায় যে বিষয়বস্তু আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন এবং আপনাদের একটু পরিসংখ্যান দেব আপনাকে আপনাদের যে শেষ যে ছটা অর্থাৎ এই বিজিবিএসের আগে যে ছটা বিজিবিএস হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে মৌ চুক স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেখানে তেরো লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো উনত্রিশ কোটি দু লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে বা মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে কিন্তু আদতে আদতে কি সত্যি এত টাকা বিনিয়োগ হয়েছে দেখা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ঘোষণা বিগত ছটি বিজিবিএসে তার মাত্র চার দশমিক এক ছয় শতাংশ কিন্তু বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে দু হাজার থেকে দু পর্যন্ত যে লিখিত প্রস্তাব এসছে তাতে বলা যাচ্ছে যে সাতান্ন হাজার একশো তেইশ কোটি টাকা মাত্র পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ হয়েছে সাতান্ন হাজার একশো তেইশ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গে মাত্র বিনিয়োগ হয়েছে গত ছ বছরে কিন্তু এখানেই প্রশ্ন রাজ্যে এত ঘটা করে তিরিশ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা প্রায় খরচ করে প্রতি বছর ঢাক ঢোল পিটিয়ে যে বিজিবিএস অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই বিজিপিএস থেকে কি আসছে রাজ্যের শিল্প ভাড়ার সত্যি কি পূর্ণ হচ্ছে আদতে না যদি দেখেন এই যে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত যে প্রস্তাব তার অর্ধেকও যদি আসত যে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে তার অর্ধেকও যদি আসত পশ্চিমবঙ্গে গত ছ বছরে তাহলেও পশ্চিমবঙ্গের শিল্প মানচিত্র সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারত প্রস্তাবই সার কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ পলিসি অ্যান্ড প্রমোশন তাদের তথ্য পরিসংখ্যান এটা এই পরিসংখ্যান আমরা দিচ্ছি না তাতে দেখা যাচ্ছে যে দু হাজার সালে দু হাজার সালের যে বিজিবিএস হয়েছিল তাতে প্রস্তাব এসেছিল চল্লিশ হাজার একশো কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার বিনিয়োগের কিন্তু বিনিয়োগ হয়েছে কত সতেরো হাজার ছশো ষাট কোটি টাকা মাত্র এছাড়াও দু হাজার সালে যে প্রস্তাব এসছিল সেখানে দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুশো তিপ্পান্ন কোটি চুয়াত্তর লক্ষ টাকা সেই টাকার প্রস্তাব এসছিল আদতে দেখা গেল পাঁচ হাজার দুশো চার কোটি টাকার বিনিয়োগ মাত্র হয়েছে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আমরা রাজ্যে ঘটা করে বলা হচ্ছে 
যে এত টাকার লোক নিয়ে আসতে চলেছে এত কোটি টাকার লোক নিয়ে সবটাই কি মিথ্যে বিজেপি এস এর সাফল্য তাহলে কোন জায়গায় রাজ্যের বিরোধীরা বারবার বলছেন বিজিবি এস আসলে ভাঁওতা নৌসাদ সিদ্দিকি থেকে শুরু করে সুজন চক্রবর্তী আমরা তাদের বক্তব্য এই নিয়ে শোনানোর চেষ্টা করব নৌসাদ সিদ্দিকি বা সুজন চক্রবর্তীরা কি বলেছেন বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী তো এই নিয়ে একটা লম্বা এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন সেই পোস্টেও দেখা গেল রাজ্যের এই বিজিবি এস নিয়ে কটাক্ষের সুর কিন্তু সত্যি পশ্চিমবঙ্গে কি আদৌ লগ্নি করতে ভরসা পাচ্ছেন না শিল্পপতিরা যেমন দেখা গেল গৌতম আদানি তাকে তাজপুর বন্দরের টেন্ডার তিনি পেয়েছিলেন গভীর সমুদ্র বন্দর হবে ঘটা করে ঘোষিত হল বিজিবি এসে তিনি অনুপস্থিত তারপরেই সেই টেন্ডার বাতিল করেছে সরকার এটাও কি একটা ভালো বার্তা গেল শিল্প মহলে গৌতম আদানি বা হিরানন্দানি গোষ্ঠী কেউই এবারে এই বিজিবি এসে উপস্থিত থাকেনি সবেদন নির্মণি ভারতবর্ষের টপমোস্ট শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির উপস্থিতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনি উদ্বোধন করলেন সেই সমস্ত কিছু আমরা দেখেছি নৌসাদ সিদ্দিকি এবং সুজন চক্রবর্তী তারা কি বলেছেন এ নিয়ে আমরা সে বিষয়টাই শুনব এবং এই বিজিবি এস নিয়ে নৌসাদের বক্তব্য কি সেটা আমার পিসিআর টিমকে অনুরোধ করব সেই বিজিবি এস নিয়ে নৌসাদ সিদ্দিকির বক্তব্য এবং আদতে এই বিজিবি এস এর সাফল্য কতটা সেটা নিয়ে কি বক্তব্য রেখেছেন নৌসাদ সিদ্দিকি আইএস এর বিধায়ক শুনুন একজন আইনসভার সদস্য হিসাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যে বিগত শিল্প সম্মেলনের নামে যে মৎস্যভ হয়েছে ও জনগণের ট্যাক্সের টাকা যেভাবে উচ্ছন্নে দেওয়া হয়েছে কত টাকা খরচ হয়েছে শিল্প সম্মেলনগুলো করে বিগত বছরগুলোতে তার ডেটা সহ যে শিল্পপতিরা এসেছিলেন পশ্চিমবাংলাতে কত টাকা বিনিয়োগ করেছেন কোথায় কোথায় বিনিয়োগ করেছেন এই বিনিয়োগের ফলে কত রাজস্ব এসেছে এই বিগত বছরগুলোতে এবং সাথে সাথে পশ্চিমবাংলার কত শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা চাকরি পেয়েছেন তাহার ডেটাটা সূচনা লগ্নি আজকের সূচনা লগ্নি দিয়ে এই শিল্প সম্মেলন শুরু করবেন আমরা নৌসাদ সিদ্দিকির বক্তব্য শুনলাম সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য শোনার আগে আরও একটা ইনফরমেশন আপনাদের দিয়ে দিই দু সালে তৃতীয় সম্মেলন যখন হয় বিশ্ব বাংলা আমাদের বিজি বিএস বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে দু লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো নব্বই কোটি তিন লক্ষ টাকার প্রস্তাব এসেছিল বলে সরকার দাবি করেছিল কিন্তু সরকারি নথি বলছে সে বছর আসলে চার হাজার চুয়াত্তর কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে না সরকার নিজেই বলছেন যে এত টাকার প্রস্তাব এসেছিল মৌ হয়েছে কিন্তু আদতে দু লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি দু লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো নব্বই কোটি তিন লক্ষ টাকার বদলে মাত্র চার হাজার চুয়াত্তর কোটি টাকা ভাবা যায় আশি প্রায় দেখতে গেলে ষাট গুণ কম চতুর্থ সম্মেলন দু হাজার যেখানে বলা হচ্ছে দু লক্ষ উনিশ হাজার নশো পঁচিশ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু ডিআইপিপির যে নথি যেটা বারবার বলছিলাম ডিপার্টমেন্ট অফ পলিসি অ্যান্ড প্রমোশন তাদের নথি বলছে প্রস্তাব এসেছিল আসলে 
চার হাজার সাতশো বাইশ কোটি টাকার পঞ্চম সম্মেলন দু হাজার উনিশ যেখানে দাবি করা হয়েছিল দু কোটি দু লক্ষ চুরাশি হাজার দুশো অষ্টআশি কোটি টাকার প্রস্তাব বিনিয়োগের সরকারি নথি সেখানে কত বলছে জানেন পাঁচ কোটি টাকা কোথাও কি মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে মানুষকে কি কোথাও বোকা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এখানেই পশ্চিমবঙ্গে যদি সত্যি বিনিয়োগ আসত এত হাজার হাজার লক্ষ হাজার কোটি টাকার তাহলে তো পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রটাই বদলে যেত পশ্চিমবঙ্গে বেকার বলে কিছু থাকতো না এটা আমরা বলছি না এটা সরকারি নথি বলছি আরো দেখাচ্ছি আপনার আরো জানাচ্ছি দেখুন ষষ্ঠ সম্মেলন যেটা গত বছর হয়েছিল করোনা প্রকোপের জন্য কুড়ি একুশ বন্ধ ছিল বাইশে যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো পঁচাত্তর কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে কিন্তু ডিআইবিপি জানাচ্ছে ওই বছর রাজ্যে মাত্র চার হাজার পাঁচশো বত্রিশ কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে তবে দু হাজার কুড়ি এবং দু হাজার একুশ এই দুই বছরে রাজ্যের কাছে বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে ন হাজার পাঁচশো বাহান্ন কোটি টাকা এবং পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা এই দু বছর বিজিপিএস না করেও সরকারের প্রচুর লাভ হয়েছে সুজন চক্রবর্তী সুজন চক্রবর্তী এই বিজিপিএস নিয়ে কি বলেছিলেন তার কটাক্ষ আপনারা একবার শুনুন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন শুরু হচ্ছে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রী তাতে কি প্রচুর আশা করা যাচ্ছে আমি আশা করছি না সম্মেলন যখন শেষ হবে মুখ্যমন্ত্রী অথবা তার হয়ে কেউ বলে দেবেন চার লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে কি পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে তো মুখে পড়ে তো জগৎ প্রত্যেকবার কনফারেন্সের পর ওরা একটা করে ভাষণ দিয়েছেন কিন্তু পরে দেখা গেছে অনেকবার বলেছি যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন কোনো কাজে কাজ হয়নি ভাষণ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি উঠেছে কিন্তু তাদের পশ্চিম বাংলায় কোনো শিল্পের নতুন সুযোগ কিছু হয়েছে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে হয়নি কোনো কাজের সুযোগ হয়েছে হয়নি গত কয়েক বছরের হিসেব দেখলে দেখবেন বোধ হয় ষোলো না আঠারো লক্ষ কোটি টাকা বোধ হয় বিজনেস হলো যেটা সুজন চক্রবর্তী দাবি করেছিলেন বলবেন মুখ্যমন্ত্রী হয়তো চার হাজার লক্ষ কোটি টাকার বা পাঁচ হাজার কোটি পাঁচ হাজার কোটি টাকার পাঁচ হাজার হবে হয়তো পাঁচ লক্ষ হাজার কোটি টাকার সত্যি রাজ্যে যদি এই ধরনেরই এই ধরনেরই বিনিয়োগ হতো তাহলে তো রাজ্যের শিল্প যে সমস্যা সে কাটিয়ে রাজ্য ফুলে ফেঁপে উঠতে পারত আপনাদের বলি দেউচা পাচামি নিয়ে অনেক ঘোষণা হয়েছে দেউচা পাচামিতে আজ কিন্তু টু শব্দ প্রচুর কয়লা বিশ্বের দ্বিতীয় হতে পারে তৃতীয় হতে পারে এমন সম্ভাবনা কথা শোনা গেছিল সমস্ত সমস্যা কেটে যাবে প্রচুর লোকের কাজ হবে কিন্তু আদতে কোথায় কি সবই তো বন্ধ আজকে পশ্চিমবঙ্গের যে শিল্পগুলো কার্যত বাঁচিয়ে রেখেছিল সেই শিল্পগুলোই তো আজ বন্ধের মুখে নতুন করে শিল্প গড়ার যে চিন্তা ভাবনা সেটা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য কিন্তু রাজ্যের হুগলি শিল্পাঞ্চল দেখুন আসানসোল দেখুন আজকে হাওড়া দেখুন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল দেখুন যেখানেই যাবেন সেখানেই কলকারখানাগুলোর কঙ্কালছার চেহারা পরিলক্ষিত হবে কোনো কিচ্ছু বলার নেই কোনো কিচ্ছু করার নেই রাজ্য যদি উদ্যোগী হতো তাহলে তো আজ অনেক বেশি কিছু হতে পারত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন কিন্তু তার উদ্যোগ কোথাও গিয়ে থমকে গেছে পশ্চিমবঙ্গে বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার এই রাজ্যকে শিল্প বান্ধব রাজ্য হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন 
শিল্পপতিদের সামনে কিন্তু কোথাও শিল্পপতিরা পিছিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তার পেছনে তো কারণ আছে রাজ্যের চারিদিকে অশান্তি তোলাবাজি সিন্ডিকেট ইউনিয়ন বাজি কোথাও শিল্পপতিদের মনে ধাক্কা দিচ্ছে এটা আমরা বলছি না এটা বিরোধীদের সর এটা অনেক শিল্পপতিরাই হয়তো এরাই ভাবে তার উপর বাংলা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি অনুসারে যে কেউ কেউ গুজব ছড়াচ্ছে বিরোধীরা গুজব ছড়াচ্ছে সেই গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বানও তুমি করছে আমরা চাই বাংলাতে শিল্প আসু যে শিল্পের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবছেন সেই শিল্প রাজ্যে এলে আমার আপনার ঘরের ছেলে মেয়েরাই কিন্তু উপকৃত হয় পরিযায়ী শ্রমিক অর্থাৎ রাজ্য থেকে যেভাবে বাইরের অন্য রাজ্যতে গিয়ে কাজ করতে হয় তার সংখ্যা কমবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আপনি যদি একটু চোখকান খোলা রেখে ঘোরেন দেখবেন শিল্প নগরীগুলোর কি বেহাল অবস্থা তাদের অনেকেই সেই সমস্ত ফ্যাক্টরি বন্ধ করে অন্য রাজ্যে চলে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কসুর করছেন না চেষ্টায় শিল্প আনতে কিন্তু ওই যে কখনো কখনো এক বালতি দুটি এক ফোটা চোনা পড়ে যাচ্ছে ধরে নিন আদানি ঢাকঢোল পিটিয়ে আদানিকে তার টেন্ডারের মাধ্যমে বন্দর তুলে দেওয়া হচ্ছে নতুন বন্দর হবে রাজ্যে গভীর সমুদ্র বন্দর পাল্টে যাবে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র কত কিছুই না হলো এত হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট কিন্তু শিল্প সম্মেলনের প্রথম দিনেই বাতিল করে দেওয়া হলো আদানিদের টেন্ডার কেন বাতিল কারণে বাতিল সেটা তো আগামী দিন বলতে পারবে কিন্তু রাজ্যে চলা শিল্প সম্মেলনের মাঝেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত কোথাও শিল্পপতিদের মনে দাগ কাটছে না তো কোথাও শিল্পপতিরা শঙ্কিত হয়ে পড়ছেন না তো শিল্পপতিদের আশঙ্কা কোথাও বাড়ছে না তো রাজ্যের প্রতি কারণ বিরোধীরা বারবারই বলছেন যে এই রাজ্যে শিল্প করা সম্ভব নয় শিল্প দিলীপ ঘোষও বলেছেন তারা প্রত্যেকে বলছেন এই রাজ্যে শিল্প হওয়া সম্ভব নয় শিল্প এ রাজ্যের সেই জায়গায় নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচুর কিছুতে ছাড় দিচ্ছে রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে তিনি মিউটেশনে ছাড় দিচ্ছেন তিনি রেজিস্ট্রির সময় স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড় দিচ্ছেন ছাড়ের মাত্রা রাজ্যে তিনি প্রচুর বাড়িয়েছেন এ কথা ঠিক কিন্তু তাও রাজ্যে শিল্পের দেখা নেই শিল্প সমস্যায় যে বার আমাদের এই রাজ্য শিল্প নিয়ে বারবারই যারা চর্চা করেন তারা বলতে পারবে শিল্পের যে সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গের বুকে তৈরি হয়েছে সেই সম্ভাবনা আদতে কি এগোবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ঠিক কি বলেছিলেন বিজিপিএস এর মঞ্চ থেকে একবার শুনুন ইকোনমিক পাওয়ার হাউস অ্যান্ড ওয়ান অব দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমিক্স ইন ইন্ডিয়া গ্রিউ অ্যাট এইট হান্ড্রেড এইট পয়েন্ট ফর্টি ওয়ান পারসেন্ট টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি বেঙ্গল জিডিপি উইল রিচ নিয়ারলি টু হান্ড্রেড টুয়েলভ বিলিয়ন ইউএস ডলার্স দিস ফিজিক্যাল ইয়ার আওয়ার জিএসডিপি হ্যাজ গ্রোন বাই অলমোস্ট ফোর টাইমস রেভিনিউ গ্রিউ বাই অলমোস্ট ফোর টাইমস 
total budget allocation increased by 3.8 times capital expenditure of budget by 9 times today almost everyone in west bengal enjoys a direct benefit from the state government we are the top of the top of social sector services if i want to mention one to word how do we help for the social sector i'll be happy to know for food we give free ration 90% people they get free food no need to purchase the rice their main food from the market it is government give them i want to see my west bengal is a healthy people also now education government education is totally free you will be happy to know our government gives girl child full scholarship all the girl child of the government school the colleges and the universities they get full scholarship and that's why konnyasri the scheme have got united nations first public award prize our farmers we give them the subsidy for crop insurance no money for farmers land the mutation fee is not there instead of that we give 10000 rupees every time so that and also we procure all the rice from the farmers so more than 55 lakh metric ton that means they can they go don't go for distressed sale they are happy if our farmers are happy if my young generation is happy if my women are happy for women empowerment we give a pocket money freely every month to my all the women it is just lakshmi bhandar name of the scheme and 80% mahila women they are getting this pocket money they can spend it like their own they can spend it for their child they can spend it as a pocket money that also we are doing even mamata bandobadder boktobo amra sunchilam tini bibhinno sarkari prokolper kotha sarkari prokolpo jeglo mamata bandobadday korechen seglo shilpopadider samne tule dorlen sei shongei rajye biniyoger sambhavonar je sujog subidha sedao mamata bandobadday tule dorlen কিন্তু বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সুবিধার কথা স্মরণ করাতে হচ্ছে কেন দেশের শিল্পপতিদের বিদেশের শিল্পপতিদের সে নিয়ে থাকছে প্রশ্ন এবং বিজিবিএস থেকে বিজিবিএস থেকে আসল তথ্য উঠে আসুক রাজ্যে কত কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে সত্যটা জানার অধিকার আমাদের মতন গণতান্ত্রিক দেশের একজন নাগরিকের এবং এই রাজ্যের নাগরিকের হিসাবে আপনার আমার সবার রয়েছে কারণ সত্যি যদি রাজ্যে যে প্রস্তাব এসছে সেই তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুশো অষ্টআশি কোটি টাকা আসে তাহলে রাজ্যের ভোল্টাই বদলে যাবে আর বিগত ছ বছরে যে তেরো লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো উনত্রিশ কোটি দু লক্ষ টাকা প্রস্তাব এসেছিল তা যদি সত্যি এ রাজ্যে আসত তাহলে এই রাজ্যের সামগ্রিক চিত্রটাই সামগ্রিক মানচিত্রটাই আজ বদলে যেত তাহলে বুঝতেই পাচ্ছেন সত্যটা কি বিজিবিএস তার খতিয়ান 
কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরাও চাই সেই খতিয়ান তুলে সামনে তুলে দেহুক রাজ্যের সরকার যা সত্য এখনকার মতন স্পেশাল ওয়ান এখানেই শেষ করছি ওনার যাবতীয় খবরের জন্য আপনাদের চোখ থাকুক শুধুমাত্র নিউজ বর্তমানের পর্দায় ধন্যবাদ